Merhaba arkadaşlar. Tuğba ben sosyal çalışmacı. Bugün e, konumuz ergenlerde madde kullanımı neden olan aile faktörlerinden bahsedeceğiz. E, ergenlerde madde kullanımı neden olan e, tek bir risk etmeninden ziyade arkadaş grubuna bağlı olabilir, ebeveynlere bağlı olabilir ya da e, kişiye bağlı olabilir ya da toplumsal, kültürel ya da biyolojik risk etmenlerine e, olabilir ya da e, bu birkaç risk etmenin bir araya gelmesiyle kişilerde alkol ya da maddeye bağımlılık söz konusu olabilir. E, onun haricinde ergenlerde madde kullanımına öncesinde ailede e, bazı risk faktörleri olabilir. Bu risk faktörlerinden bahsedeceğiz. E, kişinin aslında alkol ya da madde kullanma sebebi diyebiliriz aslında. Bunlardan bahsedelim biraz. Aile içinde tartışma, kavga ya da çatışma, aile krizi ya da yüksek stres içeren davranışlar gibi ya da ailenin içindeki negatif davranışların varlığı bağımlı bir sebep olabilir. Ya da otoriterin daha az olması ya da kötü iletişim ve problemin ortaklaşa yapılmaması bu. Herkesin kendine göre bir düşüncesinin olup ve ortak bir kararda bağlı almadan herkes kendi karar ve isteklerine göre yaşaması olabilir. Ee, onun haricinde e, ebeveyninde madde kullanımı ya da madde kullanmayan ancak aşırı telapker ya da aşırı koruyucu ebeveyn olabilir. Ya da e, kişiye e, gözdağı vermek için hani bazen tehdit edici ebeveynler olabilir ya da bunlar e, alkol ve maddeye karşı kişiye e, kullanıma itebilir ya da aile kendinden uzaklaştırabilir. Onun haricinde ebeveyn yokluğu, e, ailenin e, pasif kalması olabilir ya da ergenlerin, ebeveynlerin madde kullanımını onayladıklarını algılaması, e, normalleştirme diyebiliriz. Onun haricinde e, üvey ebeveynlerin oluşu ya da e, evlenmeden birliktelik yaşama ya da çoklu partner olabilir. Onun haricinde ebeveynin çocuğuyla e, yakınlığının etk- eksikliği, iletişim anlamında eksiklik, e, bir derdini, sıkıntısını gelip sizinle paylaşmaması bir neden olabilir. E, onun haricinde ergenlerin, ebeveynlerinden, özellikle de babalarından sevgi ve destek konusunda yetersiz hissetmeleri olabilir. Ebeveynler tarafından e, dayatılan katı kontroller ya da disiplin konusunda ebeveynler arasındaki anlaşmazlık. E, bu da çocuk arasında çocuk tarafından e, farklı bir durum söz konusu olabilir. Bir karmaşadan kaynak onu kurtul- ondan kurtulmak için alkol ya da maddeye yönelebilir ergenler. Onun haricinde yasal problem ya da antisosyal davranışlar olan ebeveynler, e, ebeveynlerin ideal olarak olmasını istedikleri çocuk ile gerçekten nasıl olduğu konusunda algılamaların arasındaki uyuşmazlık, e, etkisiz baş etme mekanizmaların kullanılması bu da çok e, yaşadığımız bir durum. E, bununla birlikte arkadaşlar e, olumlu e, ebeveyn, Çocuk ilişkisi, anne babanın çocuklarının e, hayatları ile ilgili olmaları, aile içinde tutarsız e, kurallar ve sınırlar, ebeveyn çocuk arasındaki bağın olmaması e, bunlar e, madde kullanımı için bir sebep olabilir arkadaşlar. Onun haricinde e, çocukların madde kullandığını öğrenen anne babaların e, olası tutumlarından bahsedelim. Ee, şöyle bir e, durum var arkadaşlar. Ee, çocuklardan beklentiler olan ebeveynler bir ayada ciddi bir hayal kırıklığına e, yaşamaya başlıyorlar. E, i̇lk kullandığı, öğrendiği takdirde kişinin. E, çocuklara ilgili hayalleri, planları, umutları tükenmiş olabilir. E, ailelerden ben bunu çok duyuyorum. Neden benim çocuğum, e, yani ben bunu hak etmedim ya da ben bu şekilde... E, Alkol ya da madde kullanması için e, herhangi bir şey yapmadım diyerek aileler kendini suçlayabiliyor. E, ya da bazen e, öfke olabiliyor. E, öfkesini aileler çocuktan çıkartabiliyor. Bu da e, kişinin daha çok alkol ve madde kullanmasına sebep olabiliyor. Ya da e, ailelerde acaba ben neyi eksik yaptım düşüncesi e, de çok olabiliyor. E, arkadaşlar şöyle e, kişiler evet madde ya da alkol kullanabiliyor ama aile olarak tabii ki de bizim de yaptığımız yanlışlar var. Hani e, böyle durumlarda direkt kendimizi suçlamak yerine 
E, acaba olası sebepler, durumlar nelerdi? Hani bunları da bakabiliriz aslında. Kendimizi suçlarsak e, tedavide ya da e, bağımlılığın ilerleyen süreçlerinde bunu kontrol edemeyiz. Bu da e, kişinin daha çok bağımlı olmasına ya da bizim de aile olarak e, psikolojik e, durumumuz hakkında bazen e, problemler yaşamamıza sebep olabilir.